Hi, everyone. Good morning. So, under Jani era, look under Miss Miss Hanetan are you? Sorry. So, man, ki wala operators guri chuda. That lo arithmetic operators, comparison operators, logical operators, type of operators. So, already the done. Type of an operator. To find the data type. So, this is data type. We find out the type of an operator. So, we have a string operator. We have a separate operator. It's very important. String operator. That is the plus operator. Plus operator is string operator. So first we tend to get a model to the assignment operator. Next to the arithmetic operator. Malitravata comparison operator. Malla logical operator. Malitravata e string operator. Namanaki e arithmetic operator. Lone man model. Tetanary operator. <laughs> so first assignment. So meaning here on the assignment operator. Ante? Assign a value. So, here then, sir, variable ki, a value in assign cheda not. That is the assignment operator. So, example man ki, equal to. Give one na. Adu gate na. Plus equal to, minus equal to, into equal to. Ilanti chala onta man ki. Okay. These are the assignment operators. So, one by one example juta man ki. So, first operator assignment. Dot HTML. So, could the design just come now? One project could the need to go under Danaki, could the chur Danaki looking good ground day too. So, bootstrap Kiltana and Naubar Kiltana. Naubar Lamanaki. Could the need to go under the Manaki? Yellow Ras Kunde. Assignment operator. And content print just content, they print just So you look a backup code like with Kuntra Managa, then I said, okay, task which is here to backup dot HTML or backup dot text. And okay, backup file like that one. Just one common get on print just coni, one with some mention of values, one change this script file. My cost is script file. My gala just now. So you can make operators. So could the need to get title can even change this content and you could need to get practice out on the live project environment because of so sir. I right click and open the live server assignment operators. So JavaScript in this JavaScript assignment. See this assignment lo equal to plus equal to minus equal to into equal to by equal to and percentage and double star. Even when again the assignment operators, chala important assignment operators. Maltatuata optional on the shift assignment even when Kaita Osun Ledu, bitwise operators even when Kausun Ledu. Next logical operators. So logical operators for first one ki the assignment operator go tell us that we have to easy and matter. So we do not even can tell us from there. So my first main important is that matter. Equal to plus equal to minus equal to main thing. Even matter me first important. That is what is even optional number matter. Okay. So first equal operator equal under matter. Ye dan sir ko value na assign cheda. See this. Let x equal to ten. This call it as a simple assignment operator. Okay. Next, let x equal to 10 plus y and what? So, you can add an addition to the value of y value. You can add an addition to the value of y value. You can add an addition to the value of y value. You can add an addition to the value of y value. So, script, let a equal to 10 and 2 now. And let a plus equal to 10 and 2 now. A and is soon got to Mali, A and is Manaka Sanche go to B and Rasa. Okay, 
B plus equal to 10. Yeah, let the A plus one. A plus equal. In the variable market separate declared. See, but final ka manko A value in the study. Console dot log of A. Chudam sir maki. So twenty and another. Sir chudam. So right click and inspect and console. See this twenty. So the meaning end and the manko A equal to A plus ten. Nice. A equal to A plus 10. Same like Marco. A minus una, A minus 10. A into una, A into 10. A by una, A by 10. Percentage una, percentage. Exponential una, exponential. Even if you need to practice change one by one. Even assignment operators. Okay. So, you know, the remaining and the same. That is the follow. But you can't do the meaning. What meaning? Percent and even easy by and mark divided by and matter and double star and mark exponential and matter exponential and power and matter x power of five and is the meaning x power of five and ten power of five as well. Mark so you got twenty ten power of five and up one lakh. Okay, are they within the monkey percentage? So percentage in a book module module means its remainder value. Matter. So, I can e meaning la marki x equal 10 and to x percentage equal to 5 and to The meaning x equal to x percentage 5. x percentage 5 and 5 to the 10 also. Remainder and the 0 or remainder value neither not. In case man cut 11 and what remainder value in the study 1 other value and what what's its remainder value. In case Marco thirteen on the then remainder value and the sorry. Rene and the what remainder and the percentage means its remainder value. Any chala important mark. Okay, shift two and shift three when you mark it also later. In case you cut in the x into five ones then meaning low summer. X into five ones then meaning. Okay. Suppose x equal to 100 and 5. In this case, 5 is binary. 0, 1, 1 is the same. Okay. So, what is the phone number? 1, 1, 1, 2. Binary number. Up to hundred one zero one and mark than meaning in the one into one. One into one name at the one hundred true one is a matter. It could one hundred true matter. And you will one into one and say marki one of the matter. Remaining zero and zero zero says zero and one zero. Nasar. So final mark value in that the result one zero zero amata. One zero zero binary in the marki integer value of convert just say four. Okay. So four or seven or even the marquee separate values are not because in the dip to come on next to the lady when okay so you never cost and lady option of a pocket okay hmm. huh? are the other ah, land type a but you can enter marco binary numbers when you mark it binary like my convert is going to just call again okay so, you can mark even no only one marker just to work mark even a fun mark. Okay, in it next, next marker arithmetic operators. Arithmetic operators level on a jetter open it's going plus minus into divided by next to percentage next to exponential. Okay, you want time mark see this. Arithmetic. E arithmetic operation plus minus into double into mal increment de decrement to go on plus plus and minus minus increment or decrement. Clear? So, so one by one, Mansuta. 
ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనకి స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ గురించి చూద్దాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ అనేది అర్థమేటిక్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్ సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటున్నా అమ్మ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటున్నా సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అడిషన్ చేస్తున్నా అంట కన్జోల్ కన్జోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఓకే దట్ ఈస్ అడిషన్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా కన్జోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి దట్ ఈస్ సబ్ట్రాక్షన్ సో ఒకసారి చూద్దాం అవుట్పుట్ రైట్ క్లిక్ ఫై సర్వర్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ కన్జోల్ నో సిరీస్ థర్టీ అండ్ మైనస్ టెన్ క్లియరా థర్టీ అండ్ మైనస్ టెన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఇంటూ ఇంటూ చేస్తున్నామంటే ఏ ఇంటూ బి స్టార్ అనమాట ఇంటూని మనకి స్టార్తో చూపిస్తాం సిరీస్ టూ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా మనకి డివైడెడ్ బై బై ఏ బై బి సిరీస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ క్లియర్ అదేవిధంగా మనకు పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఇట్స్ రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఇట్స్ టెన్ ఎందుకంటే మనకు డివైడ్ అవ్వదు మనకి అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ పెట్టుకొని ఇక్కడ టెన్ పెట్టుకునేటప్పుడు మనకి ఏమంత వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఓకేనా ఇట్స్ రిమైండర్ వాల్యూ టైప్ మనకు వస్తుంది మనకు వాల్యూ వచ్చింది ఓకే క్లియర్ అది నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ అయింది మనకి నెక్స్ట్ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే పవర్ ఏ డబల్ స్టార్ అంటే టెన్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ అప్పుడు మనకి బిగ్ ఇంట్ వాల్యూ వస్తుంది మనకి చాలా పెద్ద వాల్యూ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ మనకి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నా ఏ ప్లస్ ప్లస్ సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అయినప్పుడు మనకు చూడండి వాల్యూ వచ్చింది టెన్ వచ్చింది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనేసి ఉంటుంది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ దాంట్లో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ప్లస్ అనేది తర్వాత ఉంది అనుకుంటే పోస్ట్ ప్లస్ ప్లస్ ముందు ఉంది అనుకుంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు మనకు వాల్యూ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ చూపించేస్తుంది మనకి లెవెన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే మనకు తర్వాత మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఇది తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయ్యే వాల్యూ మనకు చూపించాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు కనిపించదు సో ఇలా కనిపించాలంటే ఇది ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి తర్వాత మనం ఏని డిస్ప్లే చేయాలి ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత ఏం డిస్ప్లే చేయాలి అట్ ద టైమ్ వీ డిస్ప్లే ప్రూ సో కొన్ని కొన్ని కేసులు ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అనమాట అదేవిధంగా మైనస్ మైనస్ అంటే మనకి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అనేది అన్నీ ఇవన్నీ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ప్లస్ కానీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు కానీ మైనస్ ఈక్వల్ టు కానీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు కానీ ఇవన్నీ చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మీకు తెలిస్తేనే లైవ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అర్థమైందా ముందు ఇచ్చామనుకుంటే ఆ వాల్యూ మనకు ముందే డిస్ప్లే అవుతుంది లేదా ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చామంటే తర్వాత మీకు యాడ్ అవుతుంది తర్వాత మీరు డిస్ప్లే చేసుకోవాలి ఈ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రింట్ చేస్తే మీకు టెన్ వస్తుంది ఇవన్నీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూడొచ్చు దీంట్లో మనకి ఆపర్ రెంట్స్ అనమాట వాల్యూస్ ఆపర్ రెంట్స్ ఆపరేటర్ ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ ఇంటూ గానీ అవన్నీ ఆపరేటర్స్ అనమాట మనకి ఇవన్నీ ఓకే స్ట్రింగ్ సబ్ట్రాక్ స్ట్రింగ్ మల్టిప్లికేషన్ డివైడ్ రిమైండర్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ ప్రొటెక్షన్ సో ఆపరేటర్ ప్రొటెక్షన్ లో మనకి ఇలా ఉందనుకుంటే దాని వాల్యూ ఎంత అనుకుంటాం మనం ఎనివన్ వాడి యొక్క వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నారు
ఎంత అనుకుంటున్నారు చూద్దాం టూ ఫిఫ్టీ టూ ఇక్కడ ప్రెసిడెన్స్ లో మనకి ఫస్ట్ మనకి తీసుకుంటే ఆపరేటర్ ఇంటూ ఇంటూ గాని లేదా డివైడెడ్ బై గాని తీసుకుంటారు ఇన్ కేస్ మనకు ఇక్కడ ఇంటూ ఉన్నా ఇక్కడ ఇంటూ ఉన్నా ఎక్కడ ఉంటూ ఉన్నా సరే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇంటూకి ఇన్ కేస్ ఇక్కడ డివైడ్ ఉంది అంటే దాని ఆన్సర్ చెప్తారు ఎవరు ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో మనకి డివైడ్ ఉంది మల్టిప్లికేషన్ ఉంది వాటి యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అని చెప్తారా ఎందుకు అట్లా వాట్ మస్ ప్రూఫ్ అంటే ఫస్ట్ డివైడ్ డివైడ్ అవునా సరే అదే కేసులో నేను ఇక్కడ డివైడ్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఇంటు ఇప్పుడు బాడ్ మార్డ్రూస్ లో వర్క్ అవుతుంది మీకు ఇది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం డివైడ్ చేయాలా ఇంటూ చేయాలా ఇంటూ ఫస్ట్ చేయాలా ఎందుకు అట్లా ఎందుకు అట్లా సో డివైడ్ మల్టిఫికేషన్ రెండు ఒకటే ఎప్పుడైనా సరే బట్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో రెండు ప్రయారిటీస్ వచ్చాయంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకు ఫస్ట్ ఏ ఆపరేటర్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఆపరేటర్ రన్ చేయాలన్నమాట సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ డివైడ్ బై త్రీ సో ఈ వాల్యూ ఇన్ కేస్ మనకు ఇక్కడ డివైడ్ బై ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది ఫస్ట్ మనకు డివైడ్ బై కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే టూ వస్తుంది టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు అదే క్యాలకులేషన్ ఇస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్ సో మీకు ఎక్కడైనా సరే మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయడానికి అడిగినప్పుడు ఇలా మెయిన్ ఈ ప్రొసీజర్ అవసరం అన్నాడు మనకి ఇలా బ్రాకెట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఉండేది రన్ అవుతుంది తర్వాత మనకి ఇది అనమాట బ్రాకెట్స్ లేనప్పుడే అని చూసేది ఇన్ కేసు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ లో ఏ తీసుకున్నా రెండు ఒకటి ఆన్సర్ ఇన్ కేసు మీరు అడిషన్ చేసినా సబ్ట్రాక్షన్ చేసినా సబ్ట్రాక్షన్ చేసి అడిషన్ చేసినా రెండు ఒకే ఆన్సర్ బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒకటే సార్ ఉంది ఈ కేసు లో మనకి ఎంత వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది ఇందాక మనం చూసింది ఫస్ట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయితే సిక్స్ ఇది ఇలా క్లియర్ ఇది అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ లో మనకి ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంది దట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ అంటే ప్లస్ ని మనం అర్థమెటిక్ అంటే అడిషన్ అంటున్నాం అదేవిధంగా స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ అంటున్నాము అసలు ఏంటి దాని మీనింగ్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ డాట్ హెచ్డి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం సి ఈక్వల్ టు థర్టీ సున్నా థర్టీ అనేది స్ట్రింగ్ గా నెమరా స్ట్రింగ్ అని ఎలా చెప్తారు డబుల్ కోర్స్ ఆర్ సింగిల్ కోర్స్ ఏదైనా సరే దట్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి క్యాలకులేషన్ చేస్తున్నాం కన్జోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి చేస్తున్నా ఆన్సర్ ఎంత ఏ ప్లస్ బి థర్టీ ఇన్ కేస్ వీరికి సి కూడా యాడ్ చేసే థర్టీ థర్టీ ఎలా అనుకుంటున్నారా సో ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ చెప్తాను ఆ రూల్స్ బట్టి చూడండి నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ అవుతుంది నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది స్ట్రింగ్ అవుతుంది ఈ కేసెస్ లో మనకి ఓన్లీ నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ ని మాత్రం యాడ్ చేయగలం రిమైనింగ్ అన్ని ఇట్స్ కంకాడినేషన్ కంకాడినేషన్ కలపడం అంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ అనేది మనకి రెండు వాల్యూస్ ని కలపడానికి అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ని కలపడానికి యూజ్ చేస్తాం స్ట్రింగ్ని నెంబర్ అయినా స్ట్రింగ్ని 
వేరుబుల్స్ అయినా కలపడానికి యూజ్ చేసే ఆపరేటర్ ఏంటంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇదే కేసెస్ లో మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ సి వ్యాల్యూని ముందు పెడుతున్నా ఏ వ్యాల్యూ తర్వాత పెడుతున్నా ఇటు ఆన్సర్ చెప్తారా థర్టీ 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 అనేసి ఒకటి చెప్తారు ఇంకా ఓన్లీ థర్టీ 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 సరే నేను చెప్పిన రూల్ అయితే మీ మైండ్కి ఎక్కలేదు అనుకుంటున్నా సరే ఫస్ట్ మనకి థర్టీ అనేది ఏంది థర్టీ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ ఏమవుతుంది స్ట్రింగ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ మరి అలాంటి ప్రాన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఫస్ట్ థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఏమవుతుంది థర్టీ టెన్ మళ్ళీ థర్టీ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సారీ ఇక్కడ ట్వంటీ ఉండేది మనకి థర్టీ ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ అంటే ఈ వాల్యూ స్ట్రింగ్ అనే మరిది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ మనకి స్ట్రింగ్ అనే మరింది స్ట్రింగ్ అనే మరా ఎవరు మీట్ లో అయితే తీసేవారు ఓకే సో మనకి థర్టీ ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ అనేది స్ట్రింగ్ అనే మరి ఇది ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఫైనల్ గా వచ్చే వాల్యూ స్ట్రింగ్ అనే మరా స్ట్రింగ్ కదా స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ ని ఇంకో నెంబర్ తో యాడ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ దట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇన్ కేస్ ఇంకొక ఆన్సర్ ఇదే కేసులో అయినా బి ముందు పెడుతున్నా సీక పెడుతున్నా ఆన్సర్ చెప్తారా ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ నెంబర్ బి బి ప్లస్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ మళ్ళీ స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ స్ట్రింగ్ అనమాట సో ట్వంటీ థర్టీ టెన్ క్లియరా ఇప్పుడైనా అర్థమైందా సో ఫైనల్ గా నేను ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ నేను చూడండి సో కన్సోల్ లో సో నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేస్తున్నా ప్యూర్ స్ట్రింగ్ ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ అని పెట్టేసుకొని ఒక కోలని పెట్టేసుకొని ఇక నేను ప్లస్ యాడ్ చేస్తున్నా ఇక నేను ఏ ప్లస్ బి అంటున్నా ఇటు ఆన్సర్ చెప్తారా ద రిజల్ట్ ఆఫ్ థర్టీ అవునా సరే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ ఆలోచించండి ఇదేంటి ఇదేంటి స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ ఏమవుతుంది స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే మీకు థర్టీ వస్తుందా లేకపోతే టెన్ ట్వంటీ వస్తుందా అదే వచ్చేది అన్క్యాచ్ టైప్ కన్సల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ సో మనకి ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది కన్సల్ట్ అట్లా సిరీస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ కొద్దిగా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ లెట్ డి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటున్నా నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే కేసులో మనకి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈస్ అని పెట్టేసుకొని ఇక నేను డి అంటున్నా ఆన్సర్ ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఈ కన్సోల్ డాట్ థర్టీ ఫోర్ లైన్ నెంబర్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డి ఈజ్ కోలన్ ప్లస్ డి అనేసి అంటున్నా వీటి యొక్క రిజల్ట్ ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ఈ కన్సోల్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది మనకి గట్టి చెప్పాలి నాకు 
ए प्लस बी प्रिंट ए प्लस बी प्रिंट एनी वन एम प्रिंट सर वीट रिजल्ट थर्टी मर इकड़ेम प्रिंट अंत द रिजल्ट आफ् ए प्लस बी थर्टी इंदा चपा स्ट्रिंग प्लस वेरबल मन स्ट्रिंग वस्तु सो इकोचे मन को इकडे फैनल स्ट्रिंग अंड इक वेरबल ऐडी अंत ओके स्ट्रिंग वेरबल ने ऐडा की रे स्ट्रिंग ऐडा की रेबर से ऐड प्लस अने आपरेटर यूजा फैनल आंसर क्लियर इकड़े मन वेरबल ने ऐडना वेरबल मन की थर्टी उ थर्टी वे इक प्रिंट मन की क्लियर इनके इनके इधे केस मन की ब्राके मैं रिजल्ट लाइन नंबर थर्टी टू आंसर एंत थर्टी एंक ब्राके सपरेट मन ओके अवी मन की प्राक्टिस मन को अलवा अंत अर्थम का बट प्राक्टिस एदना सर पासीबल मुदे चुप्तना इवन एंत अरे मन की एंत यूजे कमिंग प्राजेक्ट के वीट बेसिस मन अवटपुट उठा ओके सो नैक्स्ट नैक्स्ट लैक्स्ट एफ नेम ईक्वल टू शिवा रास्त अंड सो अभी मत ओके रात एल नेम ईक्वल टू नीला रास सेम नैक्स्ट फैनल लैट फुल नेम ईक्वल टू एफ नेम प्लस सो फस्ट एल नेम वस्त मन की एल नेम प्लस एफ नेम सो वीट आंसर एंत चार सो कंसोल डाट लागा फुल नेम एम आंसर नीला शिव वस्त गैप उ गैप उ शिव की नील के मध्य गैप उ गैप उ गैप लेक मन को नीला शिव इनके वी नीड गिव गै स्पेस एला स्पेस एम चेय इपेस ब्रह्मांड इक स्पेस सर इप रूम स्पेस मन की चुदा सर रे ओके सो एदर स्ट्रिंग ला सर स्पेसिंग इच्छुवाली शिव पक्न स्पेस इतने इक एंड स्पेस मन के नीला स्पेस सो नीला स्पेस इस्ते मन शिव नीला सर सो आल इच्छा टेक्स्ट वे इला वेरबल इच्छेसा मेरा आ वेरबल एडिटरा पासीबल अव मरी इला पासीबल लेको इकडेवाल स्पेसिंग एनी पासीबिटी ने आपरेटर नीवाल स्पेसिंग इकड इवे चान्स लेको वे डेटा आ डेटा ने स्पेसिंग इवाल इवच्छ स्पेस सो इक मन की स्ट्रिंग इतना प्लस गिव स्पेस प्लस अने मन की आपरेटर कंकाडिनेशन चेयरानी एद स्ट्रिंग ऐडु आपरेटर ऐडी इनके मन के एनीथिंग स्ट्रिंग नंबर नाइना वेरबल एना सर मन की प्लस आपरेटर द्वारा मन की ऐड चेयचु इकड़ो वेरबल स्पेस वेरबल अंत इक स्ट्रिंग अन्ट इट्स लाइक ट्रीट ऐस ए स्ट्रिंग एम टी स्ट्रिंग देश इलाक देशिंग स्पेस इस्ते नीस्ट 
వస్తుంది స్పేసింగ్ లేదు ఇక్కడ మనకి స్పేసింగ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అప్పుడు మాత్రం మనకి స్పేస్ వస్తుంది క్లియర్ అర్థమైందా సో వీటి గురించి ఇంకా ఇండెప్త్ గా కావాలంటే సో స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ మనకుందా వన్ మినిట్ చూద్దాం అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ సో ఆపరేటర్ ప్రొటెక్షన్ వెల్స్ స్ట్రింగ్ తప్ప స్ట్రింగ్ 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 ఆపరేటర్ సో అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్ అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ నా సిరీస్ ఎస్ బి గ్రేడ్ దాని ఇవన్నీ మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి ఇవన్నీ మనకి రాంగ్ లెండ్ అవన్నీ ఇక్కడ మనకి గ్రేడ్ దాని కంపారిజన్ చేస్తున్నాయి స్ట్రింగ్ అడిషన్ నా సిరీస్ ఇక్కడ జాన్ డీ కి మనకి మధ్యలో స్పేసింగ్ కావాలంటే ఇక్కడ స్పేసింగ్ సిస్టమ్ మీకు రాదు ఆపరేటర్ నీట్గా కనిపించాలంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొద్దిగా స్పేసింగ్ ఇచ్చుకుంటే ఆపరేటర్ మీకు నీట్గా కనిపిస్తారు అందుకోసం ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి మీకు ఈ కేసు మనము లెట్ టెక్స్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇయర్ వేరియన్ రాస్తున్నాం టెక్స్ట్ వన్ ఈక్వల్ టెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు నైస్ డే అంటాం సో ఫైనల్ గా మనకి టెక్స్ట్ వన్ లో ఏమి వస్తుంది వాటి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి స్పేసింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనకి అనేటి మంది స్పేసింగ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది సిరీస్ వాట్ ఇయర్ వెరీ నైస్ డే క్లియర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీని మీనింగ్ ఏదంటే టెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ నైస్ డే టెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ నైస్ డే సో ఇక్కడ మనకి కామెంట్ పెడతాం డబుల్ స్లాష్ అంటే ఇక్కడ అజంప్షన్ కోసం ఇది దీని మీనింగ్ అనేసి మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు మనకి ఇది దేనివల్ల వచ్చింది ఏ ఫార్ములా వచ్చింది మనం రాస్తానులో సేమ్ అలాగే కామెంట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇలా డబల్ స్లాష్ కానీ లేదంటే స్లాష్ టా అండ్ స్టార్ స్లాష్ కానీ మనకి యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా క్లియర్ ఇది స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ గురించి క్లియరా సో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ హలో ప్లస్ ఫైవ్ ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనమాట ఓకేనా ఇవి స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్స్ గురించి క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ ఏమైనా చెప్తారా ఎవరైనా ఏమైనా తెలుసు అంటే కంపారిజన్ ఏం చేస్తాం సో గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ నెక్స్ట్ ఇంకా అర్థం కాలేదు ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఏంటది సార్ డబుల్ ఈక్వల్ టు అంతేనా డబుల్ ఈక్వల్ టు త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ సరే గ్రేడర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అండ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు అంతే నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా మరి దాని మీనింగ్ చాలా ఉంది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో కంపల్సరీ డిగ్రీ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డబుల్ ఈక్వల్ టు అండ్ త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ ఉండే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఒకసారి చూద్దాం మనకు కంపారిజన్ ఆపరేటర్ లో మనకి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సో ఆపరేటర్స్ లో మనకి సో కంపారిజన్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఈక్వల్ టు త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు అండ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ నాట్ ఈక్వల్ టు సో టెటర్నరీ ఆపరేటర్ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేసింది సో మనం సపరేట్ గా మాట్లాడుకుంటాం సో ఫస్ట్ వీటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ కంపారిజన్ సో ఇవన్నీ వస్తేనే ఒక అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేయగలరు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు కంపారిజన్ డాట్ హెచ్ సో ఇక్కడ నేను 
let a equal to 10 this quantum comma b equal to 10 this quantum string table my pass on the old so the number of the answers in the two boolean values of 10 suppose a double equal to 10 it's true or false it's true or false True. Mm -hmm. Here we as a number. Number is treat it as a number. Okay? So, in this case, we have true. Here only, we compare the value. Value equal to not equal to. Double equal to means only its comparison, its value. Which is true. In case. Triple equal to and a triple equal to meaning and a so double equal to and a its value triple equal to and a its data type and its value data type and value rendi equal to one tenem and true so like the false clear clear next not equal to not equal to true or false then opposite and they false not double equal to not double equal to false or true true reverse and they this is true false true false true false true false reverse low chain and the Ten better monkey, B got the monkey, sorry. Get a B in the same monkey, Ranga Rasha monkey, sorry. Okay, A double equal to B, A not equal to B, A triple equal to B, A not equal to B. Okay, so now see this true, false, false, true, true, false, false. Bigger clear, you will see next to other than the monkey. C equal to 10 this control. 11 this one. So, in this case, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, try, yes, sir. Yes, sir. Same, kya, greater than, less than, even, tell us, kada. Tell us, tell us, sir. Okay, value, jab, tan, answer, jayin, di. In this case, marki. A greater than, C, enter, na. True or false. True or false? Hmm? False. And the hmm? A greater than and C can be A and Pedda then is the meaning of it. Bigger than C. So mark C and A and Pedda C can be so 10 to 11. The C and bigger and mother marking. So false. Equal to enough false also marking. So less than and then true also. Okay. Na? One minute only. One minute, please. Yeah, sorry, Andy. So, clear uh, comparison of practice, Gurinji. So, even if we practice, Andy. So, even if clear, we could just say greater than, less than, equal to enemy guard. So, this case is slow, you know, when you chop a miss, say, po in the same market, arithmetic operator slow, you know, when you chop to none, you know, arithmetic operator, you know, let it could be case, you know. C and a value this one. C equal to 20 this control. 
ఆర్ థర్టీ తీసుకుంది ఓకే ఈ కేసెస్ లో మనకి సో కన్సోల్ డార్ సో ఆన్సర్ చేయాలి దీనికి లాగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సి అంటున్నా ఆన్సర్ ఎంత ఏ ప్లస్ సి ఆన్సర్ ఏ ప్లస్ సి ఆన్సర్ టెన్ థర్టీ క్లియర్ అన్నా సే సేమ్ అదే విధంగా మనం ఏ మైనస్ సి ఏ మైనస్ సి టెన్ థర్టీనే వస్తుందా ఓన్లీ కంకాడినేషన్ కేసెస్ అంటే ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ కేసెస్ లోనే ఈ స్ట్రిట్ రేజ్ ఏ నెంబర్ సో స్ట్రింగ్ రిమైనింగ్ కేసెస్ లో మనకి స్ట్రిట్ రేజ్ ఏ నెంబర్ అనమాట సో ఏ మైనస్ సి మైనస్ ట్వంటీ ఓకే కరెంట్ చూద్దాం ఒకసారి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ జరుగుతుంది కదా ఇక్కడ సో అందుకోసం మనకి వస్తా ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇక్కడ మనకి కామెంట్లు పెడుతున్నాయి మైనస్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కేసు ఇదే కేసులో నేను ఇంకో వాల్యూ తీసుకుంటాను డి ఈక్వల్ టు ఐలాండ్ ఇదే కేసులో మనకి ఏ మైనస్ డి చేస్తాను పాజిబుల్ అవుతుందా ఏ మైనస్ డి ఆన్సర్ టెన్ మైనస్ ఐలాండర్ ఎంత వస్తుంది నాన్ వస్తుంది నాన్ మీన్స్ నాట్ ఎన్ ఎంఆర్ ఓకే సేమ్ అదే విధంగా మనకి ఏ ఇంటూ సి ఎంత వస్తుంది ఏ డివైడ్ ఎస్సి ఎంత వస్తుంది వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ వర్క్ అవుతాయి వర్క్ అవ్వా వర్క్ అవుతాయి ఓకేనా ఇట్స్ ట్రిట్ యాజ్ నెంబర్ టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అది టెన్ బై త్రీ సో వన్ బై త్రీ సో దానికి పాయింట్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ 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 ఏదో వస్తుంది మనకి వాల్యూస్ అదే విధంగా మనకి ఇదే కేసెస్లో మనకి ఏ ఇంటూ డి ఏ డివైడ్ బై డి ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ నాన్ ఇది కూడా ఓకే నాన్ నాట్ ఏ నెంబర్ క్లియరా ఇది కూడా నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ సో లాజికల్ ఆపరేటర్ అనేది మనకు ఏదైనా కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి సో దాంట్లో మెయిన్ థింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈ మూడు అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కేసులు మనకి సో కండిషన్ కండిషన్ వన్ అండ్ కండిషన్ టూ ఇలా ఉంది కండిషన్ వన్ అండ్ కండిషన్ టూ అండ్ అనే ఆపరేటర్ ఈ రెండు కండిషన్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది రిమైనింగ్ కేసెస్ ఆల్ ఫాల్స్ ఓకే అంటే ఇది ట్రూ అయ్యి ఇది ఫాల్స్ అయినా ఫాల్సే ఇది ఫాల్స్ అయ్యి ఇది ట్రూ అయినా ఫాల్స్ ఇది ఫాల్స్ ఇది ఫాల్స్ అయినా ఫాల్సే ఓన్లీ ఈ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అండ్ ట్రూ ట్రూ అండ్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రూ రిమైనింగ్ కేసెస్ అంతా ఫాల్స్ ఓకే సేమ్ లైక్ ట్రూ ఆర్ ఆర్ టూ లైన్స్ అనమాట ఆర్ మీన్స్ ఆర్ అంటే టూ లైన్స్ కండిషన్ వన్ ఆర్ కండిషన్ టూ రెండు ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ఫాల్స్ రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ ట్రూ ఇక్కడ మనకి రెండు ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ఫాల్స్ రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్ని ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ అయినా ట్రూనే ఫాల్స్ ట్రూ అయినా ట్రూనే ట్రూ ట్రూ అయినా ట్రూనే ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ నాట్ ట్రూ అయితే ట్రూ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ ఓకేనా సో వీటి గురించి ప్రాక్టికల్ గా మనం చూద్దాం
logical operator. So let username equal to island. Password equal to island. Okay. So you can make if conditions. So make if condition as my problem with it. Tetanary operator last one. Tetanary operator in that condition. Condition name last one. Username double equal to island and and password double equal to island. This is in the last condition. This is condition number one. This two man ki true aithe ne. This two true aithe ne condition true hota di. Like false. Question mark. This two true aithe in jaragali false aithe in jaragali. In this case, mark console dot log of values. Malikar colon betali. Ungo statement. This is a statement and mata. So this is a syntax allowed to the mark. First two condition. Condition question mark. This condition true it statement one execute out of in case false it statement two execute out of the so this syntax I'm not about it at any day operator because syntax is condition true it is statement one execute out of the condition false it is statement two execute out of the e case no condition learning you know login success under now in case Login fail. Check user details. Lay them code. Check login details. Okay. Clear on You would not get us the answer. Success also there. What's the bag observed? Clear again on that. On that. JavaScript and the case sensitive. Username blow yellow and the caps on the cara. Get a small on the password. Liquor small on the caps on the so condition false. Fail go to Marco. Login fail. Please check your values and necessary. So, one can catch the island is not a function. So, one key 26 line number, 26 line number, no more error on the username equal to is not a function. 26 low monkey. It under function in the particular. Cannot access password before installation. Before installation. Installation Jason the Rodin and Moishes. Condition is this one. First, shoot down. Sorry, 
టు లాగిన్ టు ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ నేను కంపేర్ చేస్తున్నా పేరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఏంటిది యూజర్ నేమ్ డబుల్ ఈక్వల్ త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు అండ్ పాస్వర్డ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు ఈ వెళ్ళి వచ్చేసి మనకి డబుల్ అండ్ త్రిబుల్ అండ్ డబుల్ అండ్ కానీ సింగిల్ అండ్ కానీ ఏదైనా సరే ఓకేనా ఇట్లా ఆపరేటర్ మధ్యలో మనకి స్పేసింగ్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ఆపరేటర్స్కి ఈ కేసు మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు సక్సెస్ అయితేనే లాగిన్ సక్సెస్ వస్తుంది లేకపోతే రిమైనింగ్ కేసు ఫాల్స్ ఇన్ కేసు నేను కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఎల్ అనేది క్యాప్స్ ఇస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ ఎల్ అనేది స్మాల్ ఇస్తున్నా రెండు కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ సో నా వస్తుంది లాగిన్ సక్సెస్ ఓకేనా ఇది టెట్ అనేది ఆపరేటర్ కండిషన్ అండ్ కోలన్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ స్టేట్మెంట్ వన్ కోలన్ స్టేట్మెంట్ టూ సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అవుతాయి ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అవుతాయి ఇవి మనకు అండ్ కానీ ఆర్ కానీ అండ్ నాట్ కానీ ఇవన్నీ మనం రాసుకోవచ్చు ఇది మనం ట్రూ అయింది అనుకుంటే ఫాల్స్ చేయాలనుకుంటే అండ్ పెట్టేసుకొని నా అంటే మొత్తం బ్రాకెట్స్ పెట్టేసుకొని నాట్ సింబల్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఈ కేసు లో నేను తీస్తున్న కొంతసేపు ఇప్పుడు మనకి ట్రూ అనమాట దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్లా బ్రాకెట్స్ పెట్టేసుకొని నాట్ సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నా నాట్ నవ్ ఫీజ్ లాగిన్ ఫెయిల్ అంటే ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితే ట్రూ అవుతుంది మనకి ఈ కేసులో మనకి ట్రూ అయినప్పుడు ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే ట్రూ అవుతుంది అనమాట అందుకోసం మనకి ఇంకేనా లాజికల్ ఆపరేటర్ టెట్ అనేది ఆపరేటర్ డన్ సో టెట్ అనే ఆపరేటర్ సో టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ డన్ సో ఇవన్నీ ఇంకా డన్ క్లియరా అనేది కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిందా ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది మనకి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనకి సో నెక్స్ట్ మనకి ఈవెంట్స్ గురించి చేద్దాం లేకపోతే ఫంక్షన్స్ గురించి చేద్దాం మళ్ళీ ఈవెంట్స్ గురించి మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం ఇవాళ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ గురించి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి స్కోప్ ఆఫ్ వేరబుల్స్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరబుల్స్ దట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి అదేవిధంగా మనకి ఫంక్షన్స్ టైప్స్ అండ్ ఇట్స్ యారో ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యారో ఫంక్షన్స్ రెండింటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ సో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం మనకి వితౌట్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ మాట్లాడుకుందాం మనకి ఇంతవరకు మనం చూసిన ఫంక్షన్స్ అన్ని ఇవే అనమాట మనకి బేసిక్ ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ బేసిక్ ఫంక్షన్ అనమాట మనకి ఇది ఇంతవరకు మనం చూసింది బేసిక్ ఫంక్షన్ సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ని మనకి ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం తెలుసా ఫంక్షన్స్ ని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ నేను కట్ చేస్తున్నా నేను కట్ చేసి నెక్స్ట్ జిఎస్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది టుమారో కాన్సెప్ట్స్ టాపిక్స్ డాట్ టెక్స్ట్ సారీ ఫంక్షన్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం అది తెలిస్తేనే మీకు ఫంక్షన్స్ గురించి మీరు నేర్చుకునే యూజ్ ఉంటుంది చెప్పండి ఫంక్షన్ వన్ డాట్ హెచ్డిఎం అర్థం కదా కొద్దిగా గట్టి చెప్పాలి నాకు నిదానంగా చెప్తే నాకు అర్థం కాదు కొద్ది గట్టి చెప్తే నాకు అర్థం కాదు అర్థం కాదు ఫంక్షన్స్ సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఒక పర్టికులర్ ఒక టాస్క్ ని ఒక సింగిల్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం పర్టికులర్ టాస్క్ సో ఒకసారి మనకి మీనింగ్ఫుల్ గా కావాలనుకుంటే 
ఓన్లీ సో మీరు ప్రిఫర్ చేసుకుంది ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఫంక్షన్స్ ఏ జాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ డిజైన్ టు పర్ఫామ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ మనకి ఒక సింగిల్ టైమ్ లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేసేది ఫంక్షన్స్ అనమాట ఈ ఫంక్షన్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే వెన్ సంథింగ్ ఎన్ వర్క్స్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ మనకి కాల్ అయ్యి ఉండాలి కాలింగ్ అయితేనే మనకి కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సో మనకి కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం ఇంకోటి సో ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ అది సో ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలంటే యూజింగ్ ఫంక్షన్ కీవర్డ్ సో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫంక్షన్స్ ని రీయూజబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్స్ ని రీయూజబుల్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో బేసిక్ గా ఫంక్షన్ ఫన్ వన్ అనేసి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఈ ఫన్ వన్ లో నేను లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ తీసుకుంటున్నా బి ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు మనకి కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఈ వాల్యూ నేను రిటర్న్ చేయట్లేదు ఈ వాల్యూ నేను రిటర్న్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ గా మనకి ఈ ఫంక్షన్ లోపల నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ మనకి ప్రింట్ చేసుకోవాలి అంటే అవుట్ సైడ్ లో మనకి సేవ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రిటర్న్ చేసి కానీ ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మనకి చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అందుకోసం మనకి ఇక్కడ రాసాం సో ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ పారామీటర్స్ ఎక్కడి నుంచి రావట్లేదు పారామీటర్స్ మనమే డిక్లేర్ చేశాం నెక్స్ట్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మనం రిటర్న్ చేయట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటానంటే మనకి కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అవ్వాలంటే ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ తో కాలింగ్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ తో పాటు కాలింగ్ చేయాలి అంటే స్క్రిప్ట్ తో పాటు మనం కాల్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ తో పాటు కాలింగ్ చేయాలంటే స్క్రిప్ట్ తో పాటు మనకు కాల్ చేయాలి లేదా ఒక బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు కాల్ అవ్వాలనుకుంటే బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి అవ్వాలి సో బటన్ ఫంక్షన్ వన్ రాస్తున్నా ఈ ఫంక్షన్ వన్ మనకు కాల్ అవ్వాలనుకుంటే క్లాస్ ఈక్వల్ టు బిటిఎన్ అంటే మనకు కొద్ది స్టైల్ ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ మనకి ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఫంక్షన్ మనకి బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదనుకుంటే స్క్రిప్ట్ తో పైన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మన డిఫాల్ట్ గా స్క్రిప్ట్ తో పాటు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది స్క్రిప్ట్ తో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది నా సిరీస్ త్రీ హండ్రెడ్ మరి ఫంక్షన్ వన్ క్లిక్ చేసినా మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫంక్షన్ వన్ క్లిక్ చేసినా మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా పేజ్ లోడ్ అయినా మనకు లోడ్ అవుతుంది ఓకేనా క్లియరా ఇదంతా ఓల్డ్ అండ్ డేస్ లో చేసేది అనమాట ఓల్డ్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ యారో ఫంక్షన్ ఈడే చెప్పేస్తున్నా డైరెక్ట్ గా సో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి న్యూ లేటెస్ట్ మోడల్ యారో ఫంక్షన్స్ యారో ఫంక్షన్ మనకి ఇప్పుడు మనం అనుకుండే వేరుబుల్ మనం అనుకుంటే ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి ఒక వేరుబుల్ అనుకుంటాం సో లెట్ ఫన్ టూ అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫన్ వన్ డిక్లేర్ చేసాం ఫన్ టూ అనుకుంటున్నాం ఈక్వల్ టు ఇది యారో ఫంక్షన్ అనుకుంటే యారోస్ సో రౌండ్ బ్రాకెట్స్ దిస్ కల్టేజ్ ఫంక్షన్ ఓకే సీ దిస్ ఒక వేరుబుల్ అనుకుంటున్నా యారో ఫంక్షన్ సో ఒక బ్రాకెట్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఒక బ్రాకెట్ ఇండికేషన్ సో యారో ఇది ఫంక్షన్ సింపుల్ అనమాట మనకి సో నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు మనకి ఫంక్షన్ టూ ని మనకి కాల్ చేయాలంటే బ్రాకెట్స్ అనే కాల్ చేయాలి ఫన్ టూ బ్రాకెట్స్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫంక్షన్ టూ అనేది మనకి తెలియాలనుకుంటే మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లో రాస్తున్నా ఫంక్షన్ టూ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఇలాగే రాస్తే డైరెక్ట్ గా రాస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ ప్లస్ నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ ఇవన్నీ మనకి స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది ఎందుకు బ్రాకెట్స్ లో పెట్టేస్తుంది లేదనుకుంటే ఒక వేరుబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుని ఆ వేరుబుల్ లో నిన్న రాయిచ్చు అనమాట మనకి సేమ్ లైక్ ఇదే విధంగా మనకి ఇదే కేసు లో మనకి ఇక్కడ రాస్తున్నా ఫంక్షన్ వన్ రిజల్ట్స్ ఇదే విధంగా మనకి ఇక్కడ సి అనేసి నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఇక్కడ సి లైక్ మనకి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి చేస్తున్నా ఇక నేను సి ప్రింట్ చేస్తున్నా తెలుసుకోవాలంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని కంకాడినేషన్ చేస్తాను అనమాట క్లియర్ ఇది యారో ఫంక్షన్ ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ అర్థమైందా
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಸೊ ಇಪ್ಪಡಿವರೆಗೂ ಮನ ಏನ್ ಚೇಸಾ ವಿಥೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪಡಿ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೇ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏಕ we pass the parameters we no need to declare here directly we initialize c value and we will take it as a arithmetic operation a plus b okay na ikkada manaki a plus b ane variables ni outside nunchi manu pampichali outside nunchi manu pampichinappudu the function one result is the case ni manu em chestunnam ante manaki the function one result is ane badulu a plus b results gaani a comma b results gaani edan sir manu rasku so ni ikkada em change cheyaledu direct ki ellara gestam same like ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ಪಾಸ್ ಚೆಲ್ ಈ ಕಮ್ ಅಬ್ಬಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕಿ ಇಕ್ಕಡ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡೇ ಅವಸರ ಲೇದು ಓಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಏನು ಉಂಡೇ ಅವಸರ ಲೇದು ಮಾರ್ಕಿ ಇಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ಪಾಸ್ ಚೇಸೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೇನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಚೇಸ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಚೂದಾ ಮಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೂ ಲೋನೇ ಚೇನು ಟೆನ್ ಕಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತಾ ಅಂಡ್ ಇಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಲೋಕ್ ನೇನು ತರ್ಟಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೇನು ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತಾ ಅಂಡ್ ಇಕ್ಕ ನಿಂಚಿ ನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಮನಕಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತಾನೆ ಚೂಡಿ ಎನ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮನ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ಕೋಚ್ಚು ಎನ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನಿ ಸಾಲ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ಕೋಚ್ಚು ಈ ಕೇಸ್ ಲ ಮನಕಿ ನೋ ಸೋ ಇದು ಗಾದ ಗದ ಮಂದಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಸೇ 70 ಅಂಡ್ 30 ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 70 ಎಂದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಚೂದಾ ಒಕ್ಕಸರಿ ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಅಚ್ಚೇಸಿ ಮನಕಿ 30 ಕಮ 40 70 ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೂ ವಚ್ಚೇಸಿ ಟೆನ್ ಕಮ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಸು ಮಾಡಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅವುತ್ತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅವುತ್ತದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಉಂಡೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಮೈತದೆ ಮಾಡಿ ಎರೇಸ್ ಚೇಸ್ತಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಸ್ತಾನ ನಾವು ಸೀರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿತ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ನಾವು ಚಾಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಮಿಸ್ ಅಯ್ಯತೆ ಚೇಯದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ 3 ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಲೋ ಮಾರ್ಕಿ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆದ್ದು ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೋ ಕೇಸ್ ಲೋ ಮಾರ್ಕಿ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸಾರು ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದಂಗ ಗಾಡ್ ಮಾರ್ಕಿ ಈ ಕೇಸ್ ಲೋ ಮಾರ್ಕಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಸಿ ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಚೇಸ್ತನಾ ಸೋ ಎಪ್ಪಡೇನ ಸರ್ ಏ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೋಪಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೇ ಕೀವರ್ಡ್ ಉಂದಿ ಅಂತೇ ದಾನ್ ತರುವಾತ ಮಾರ್ಕ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆವು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತನ ಇಕ್ಕಡ ಹೆಚ್ಚೆಸ್ ನೇನು ಒಕ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಾಸ್ಕುಂದ ಲೋಕಲ್ ಸಿ ಅಂತ ರಾಸ್ತನ ಮೀರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಚೇಯಡಾನಕ್ಕೆ ಅಂತೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಚೇಯಡಾನಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿ ಅಂತನ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಎಪ್ಪಡೇನ ಸರ್ ಏ ಈ ಲೋಕಲ್ ಲೋ ಉಂಡೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಚೇಸ್ತನ ಅಂತೇ ಇಕ್ಕಡ ಹೆಚ್ಚೆಟ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇವ್ ಚೇಯಾಲಿ ಲೆಟ್ d ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಮಾರ್ಕಿ ದೀನಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾವಾಲಂಟೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ d ಅಂತೇ ಇಕ್ಕಡ ಹೆಚ್ಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೇ ನೀನು ಏನು ಚೇಸ್ತನ ಅಂತೇ ಇಕ್ಕಡ ಹೆಚ್ಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೇ d ಲೆಕ್ ಸೇವ್ ಚೇಸ್ತನ d ನೇ ನೇ
అవుట్ సైడ్ లో మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఇలా అయినా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనేసి అనుకుంటే మనకి సెకండ్ మెథడ్ ఈ ఫంక్షన్ ని డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు లేదు ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు సిరీస్ ద రిజల్ట్ డి ఈ సెవెంటీ అండ్ ద డి రిజల్ట్ ద ఫంక్షన్ రిజల్ట్ ఫంక్షన్ రిజల్ట్ అని రాదు ఓకేనా ద ఫంక్షన్ రిజల్ట్ సెవెంటీ ద డి రిజల్ట్ ఈస్ సెవెంటీ క్లియర్ ఇప్పుడు మనకి ఆరో ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం ఆరో ఫంక్షన్ మనకి ఇవన్నీ అంతే కదా మనకి ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ ప్రింట్ చేయలేము ఇక్కడ రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బిని రిటర్న్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ మనకి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ వేరుబుల్ అని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు ప్రింట్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఎవరు ఫంక్షన్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎరో ఫంక్షన్ ఈస్ ఎరో ఫంక్షన్ థర్టీ రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి ఇలా అయినా చేయొచ్చు లేదా ఏ ప్లస్ బి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ సీబీఐ అని రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ మీ చాయిస్ క్లియరా అర్థమైందా ఎరో ఫంక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ ఫైనల్ వాల్యూ పని వల్ల మనకి ఏంటి వితౌట్ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్ అంటే పారామీటర్స్ మనం పాస్ చేసే అవసరం లేదు ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయాలి ఏ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కమా బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కమా సి ఇదే వాల్యూ సో ఇక్కడ నుంచి మనం పాస్ చేసే అవసరం లేదు ఇక్కడ నుంచి మనం పాస్ చేసే అవసరం లేదు ఓకే ఈ వాల్యూ మనం స్టోర్ అయిన చేసుకోవచ్చు లైన్ సైడ్ మనకి ఫంక్షన్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం పాస్ చేసే అవసరం లేదు ఇక్కడ నుంచి మనకి రిటర్న్ సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది ఆల్టర్నేట్ వాల్యూ నేను రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏ వాల్యూ మనం పాస్ చేసే అవసరం లేదు ఫంక్షన్ ఈ కేసులో మనకి దీన్ని కాల్ చేయలేము దీన్ని కాల్ చేయలేము ఎందుకోసం అంటే మనకి ఎందుకు కాల్ చేయలేము సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఓకే ఇలా అయినా సరే మనకి వాల్యూస్ మనం పాస్ చేస్తాను ఓకే రిటర్న్ చేస్తాను రిటర్న్ వాల్యూ ఓకే ఉంది లేండి సరిపోద్ది మనకి ఫంక్షన్ త్రీ అని రాస్తున్నా క్లియరా నెక్స్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ రై సర్వ్ ఈ కేసులో మనకి రిజల్ట్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ థర్టీ సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీకు చూస్తే మీకు రిజల్ట్ అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఒకసారి నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ లో ఎప్పుడు ఏ కేసెస్ లో ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి ఏ కేసెస్ లో ఏ ఫంక్షన్ టైప్ ని యూజ్ చేయాలి మీ చాయిస్ మీకు ఏ ఫంక్షన్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు యూజ్ చేసేయచ్చు బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఏ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏ ఫంక్షన్ అయితే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ని మీరు అదే కేసెస్ లో మీరు యూజ్ చేస్తారు దీనికంటే స్పెసిఫిక్ ఇక్కడే యూజ్ చేయాలి అలాగే యూజ్ చేయాలి ఏం లేదు మీకు ఏ ఫంక్షన్ ఏ కేసెస్ లో యూజ్ అవుతుందో ఆ కేసు ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏమో సారా స్కోప్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరుబుల్స్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరుబుల్స్ ఏముంది మనకి గ్లోబల్ లోకల్ అంతే కదా బటన్ చేస్తున్నారు ఒకటి చెప్తాను చూడండి గ్లోబల్ అంటే గ్లోబల్ అంటే ఇట్స్ యూజ్ లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ లోకల్ అంటే ఓన్లీ we use in local okay na so in cases lo manaki endante let a equal to 100 isukuntara 
అండ్ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం సింపుల్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఫన్ వన్ లెట్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ టెన్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ బి దీని రిజల్ట్ ఏమి వస్తుంది ఏమి వస్తుంది రిజల్ట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ హండ్రెడ్ టెన్ ఇదేనా మనకి ఫంక్షన్ కంపల్సరీ కాల్ చేయాలి అందుకోసం మీరు రిజల్ట్ రాలేదు సో నో సిరీస్ ఓకే వన్ టెన్ ఇప్పుడు మనకి ఈ బి వాల్యూ అవుట్ సైడ్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా బి వాల్యూని ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ లో నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ప్రింట్ అవుతుందా ఇందాక చెప్పాను లోకల్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ లోకల్లో యూజ్ చేయాలి గ్లోబల్లో యూజ్ చేయడానికి పాసిబుల్ నో సిరీస్ ఎర్ర అని క్యాచ్ టైప్ అయ్యారు బి ఈస్ నాట్ డిఫైండ్ బి ఈస్ నాట్ డిఫైండ్ అనమాట ఇన్ కేసు బి వాల్యూ మనకు అవుట్ సైడ్ లో యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి లెట్ బి లెట్ బి బి నేను లిక్వెల్ చేశాను బి ఎస్ఐ ని మనకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు నా సిరీస్ అన్డిఫైండ్ అన్డిఫైండ్ ఎందుకోసం వస్తుంది అండి బి వాల్యూ ఎంటీగా ఉంది బి వాల్యూ ఎంటీగా ఉంది ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఉండే బి దీనికి అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉండే బి దీనికి అరేంజ్ చేయాలనుకుంటే బి ఈక్వల్ టు ఏదో ఒక వాల్యూ ఒక ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నా ఈ ఎంటీ స్ట్రింగ్ కు ఈ బి వాల్యూని మనకి సెండ్ చేయాలనుకుంటే బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మళ్ళీ అరేంజ్ చేయకూడదు బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే మనకు దీని మీనింగ్ బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ ప్లస్ టెన్ వాటి యొక్క రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది రిజల్ట్ ఏమి వస్తుంది ఏ ప్లస్ టెన్ బి ప్లస్ ఏ ప్లస్ టెన్ ఏమొస్తుంది బి అనే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఏ హండ్రెడ్ అనే స్ట్రింగ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ ప్లస్ టెన్ హండ్రెడ్ టెన్ ఇదే మనకి ఇది కాదు మనకి వన్ టెన్ లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ లైన్ నైన్ నెంబర్కి మనకి వచ్చింది బి వాల్యూ వస్తుంది మనకి వన్ టెన్ వస్తుంది ఇది బి ప్లస్ ఇక్కడ సో లాస్ట్ వేర్ మాకు రాలేదు ఇది ఒకసారి తీయతాం ఈ వేళ నేను అవుట్ సైడ్ అని పెట్టాను ఎందుకంటే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి బి వెల్ వస్తుంది వచ్చేది మీ కంప్లైంట్ అంటే థర్టీ త్రీ లైన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ ఎక్కువ బి వెల్ మనకి స్ట్రింగ్ వెల్ మనకి తీసుకోవట్లేదు మనకి అసలు సరే అండి కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఓకే సో లోకల్లో ఉండే వెల్ అవుట్ సైడ్ లో డిక్లేర్ చేయడం ఇవన్నీ మనకి అవ్వలేదు సో ఈక్వల్ టెన్ సో మనకి లెట్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ టెన్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ డాట్ లాగా జే ఏ వాల్యూని మనం బి వాల్యూని మనకి అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ బి వాల్యూ కలుపుతాం బి వాల్యూ అవుట్ సైడ్ ఎన్ని ఇన్ సైడ్ రెంట్లో మనకి యూజ్ చేస్తున్నాం సిరీస్ వన్ టెన్ అండ్ బి ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ బి ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ సో ఇక్కడ మనకి లైన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ దగ్గర మనకి ఎర్ర వచ్చింది లైన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ దగ్గర ఎర్ర వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూకి వెళ్ళట్లేదు ఇన్ కేసు ఈ వాల్యూ నేను ఈ వాల్యూ పైన నేను డిక్లేర్ చేస్తాను ఆ సిరీస్ వన్ టెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చింది సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్స్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం ఎక్కడైనా సరే మిస్టేక్ ఉంది అంటే అది అక్కడ స్టాప్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ తర్వాత ఉండేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు ఇది సాల్వ్ చేస్తేనే తర్వాత ఉండే కోడ్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దట్ ఇస్ అంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట మనకి ఓకేనా సో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మనకి కాన్సెప్ట్స్ ఎందుకు ఇది ప్రింట్ అవ్వలేదు క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు ఫస్ట్ ఎర్ర నేను రెక్టిఫై చేస్తే మళ్ళీ ఇది మనకి సాల్వ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇన్ కేసు ఎర్ర అవుట్ సైడ్ డిక్లరేషన్ కదా నేను కామెంట్లు పెట్టేస్తాను నా సిరీస్ హండ్రెడ్ ఓకేనా
సో ఇది మనకి ఓవరాల్ గా లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ స్కోప్ అండ్ బ్లాక్ స్కోప్ కూడా ఉంది బ్లాక్ స్కోప్ అంటే ఓన్లీ బ్లాక్ లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇంకా సో గ్లోబల్ స్కోప్ ఇట్స్ యూజ్ లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ స్కోప్ ఇట్స్ ఓన్లీ యూజ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఓకే సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో స్కోప్ ఆఫ్ వేరబుల్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోకల్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోకల్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇది ఓకే ఈరోజు చెప్పిన వాటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవాళ చెప్పింది అయితే స్కిప్ అయితే చేయొద్దు చాలా నీట్ గా అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కమింగ్ క్లాస్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో టుమారో వచ్చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ టుమారో ఈవెంట్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నిటి మీద చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాను నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనకి ఇవన్నీ ఇవాళ చెప్పిన టాపిక్ టుమారో చెప్పే టాపిక్ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేసి ఫినిష్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనకి ఈజీగా అయిపోయాయంటే సో మనకి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఒక టూ త్రీ చేయాలన్నమాట మనం టూ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తేనే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది తర్వాత మనం ఇవన్నీ వన్ డే క్లాసెస్ ఎంత వన్ డే క్లాసెస్ ఇవన్నీ సో దీంతో పాటు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి బాము డాము బాము క్లాస్ జేసన్ ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ అసింక అసింక్రనస్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రామిసెస్ ప్రామిసెస్ అండ్ వన్ మినిట్ అండి ఒకసారి చూద్దాం అసింక్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది మనకి అసింక్ ప్రామిసెస్ అసింక్ అవైట్ కాల్ బ్యాక్స్ అసింక్రనస్ అండ్ అసింక్ అవైట్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో కంపల్సరీ అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి ఓకే వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై కాల్ బ్యాక్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ప్రామిసెస్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై అసింక్ అండ్ అవైట్ వేర్ వి యూస్ ఇలాంటివి అడుగుతారు అనమాట సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనకి ఇవి ఓకే దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుని డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ